Amíg a turistáknak a tavas barlang, addig a magunk fajta gasztroarcoknak a pisztránk telep jut először eszébe tapolcáról. Tavas barlangnak a vize feljön a felszínre és patak formájában tovább megy, és itt ebben a vízben nevelik a halakat. Lazasz pisztrángok, pisztrángok, harcsák, pontyok, kristály tiszta vízben nevelkednek, úgyhogy nagyon jó minőségű az alapanyag, és nagyon közel van a éttermünkhez, a parázslóhoz. Most nagyjából 150 tonna hal nevelkedik itt. Lazac pisztrángért jöttünk, ami rózsaszín, emellett az íze és húsának szerkezete is eltér a hagyományos pisztránktól. A halak kiszúrják a minimális mozgást is, szóval nincs más esélyünk. Villámgyors mozdulattal kell kifogni egyet. Oh, oh, oh. Szép! Hímakadt a hálóba, ez a fejformáján látszik. Ja, csúcsosabb a feje. Nem szenvedett sokáig. Ez nem az első Nagyon volt, jó. ugye? Nem. Wow, Nagyon milyen. szép ha. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Méltó helyen fogjuk elkészíteni füstön. Na, ez a legjobb hely. A legjobb hely egyike. Ah. Igen, igen, igen. Akkor mehet oda, így, így kicsit tudod ilyen indián sátor jelleggel. Ezt is te csináltad? Aha, ez is egy téli projekt volt. Ramon télen jobban ráér, ilyenkor a Balaton felvidékről visszaköltözik Budapestre. Azért tanult meg hegeszteni, és bérel egy helyet egy kőbányai műhelyben, hogy elképzeléseit megvalósíthassa. Így volt ez a rendezvényekre megálmodott óriás kocka ötletével is. Ez egy argentin típusú grill, maguk csinálják az aktív faszenet, ez a kosár ez erre szolgál, és alul kipotyog a faszén, és azt tereljük a sütőlapok alá, ezzel kontrolláljuk a hőt igazából. Hozok még neked fát. Miután felszecskáztuk a fát, a nagyobb darabokból hashtag formában tornyot építettünk, a kisebbeket pedig eltettük későbbre. Faszenet csinálok, aktív faszenet. Ez a tűzkalitka, ez levegőben van. Tehát nem csak fölülről kapja az oxigént, hanem alulról is van egy ilyen tök jó áthúzás. Gyakorlatilag kétszer gyorsabban leég, mint hogyha a földön raknád a tüzedet. Főleg, hogyha a szél fújja, akkor annyi oxigént kap, hogy nagyon gyorsan meg leszünk. Ugye itt még az az fontos, hogy száraz fa legyen. Ami és akkor a parázs így lehullik, és azt szétoszlatod a két Jajjá. vaslap alá? Így van. És hogyha megütögetem ezt a rásat, akkor így lehet, hogy kihullik egy csomó, csomó, csomó aktív faszén. Mindjárt kihullik, várjál is csak. Látod, és az nekem már olyan, olyan hő, amit már tudok szabályozni. Folyóvíz alatt késhegyével lepikejeztük a halat, majd felvágtuk a hasát és kibeleztük. Jó minőségű a hal, közel van. Bűn lenne nem használni. Másrészt a tudatosság. Nem volt káros kibocsátás, támogattuk a helyi közösséget, azt a bácsit, aki ezekkel a halakkal foglalkozik, és amúgy is nagyon szép dolog szerintem kapcsolatot teremteni ezekkel a termelőkkel, tenyésztőkkel. Hát egy órája csapta agyon a zuli ember. Konkrétan, még hideg. <síns> Kíváncsi voltam, Ramon, mit gondol a pandémia, mennyire hozott tudatosságot a konyhákba. Természetessé vált az olcsó, távol-keleti alapanyag, de megtapasztaltuk azt is, milyen, ha leáll a világ. Nagyon sokat fejlődtünk szerintem ebből a szempontból. Tényleg? Igen, és azt gondolom, hogy most már nem csak a séfek fejlődnek, hanem, hanem egy akár egy háziasszony. Hogy most már nem az van, hogy így hm, nagyon egyszerű egy helyen megvásárolni, ezért elmegyek oda, megvásárolom, nem érdekel a minősége, hanem elkezdtek gondolkodni abban, hogy így. Jé, itt van egy halas. Jé. Igen, itt van egy halas. Egyrészt jó program, kapcsolatot építünk, másrészt az alapanyag minősége. Talán még arra jöttek rá az emberek, hogy jó egymást támogatni belföldön, és nem biztos, hogy mangót meg csíjamagot kell rendelni, nem tudom, Dél-Amerikából, 
hanem egy köles meg egy hajdanőst úgy annyit, mint egy kinoa vagy mint egy csiamag. A halászbácsinak is szüksége van belevételi forrásra, és hogyha mi folyamatosan Norvég lazacot vagy hekket eszünk, akkor a bácsinak nem lesz megjelhetése. Mm. És ez, ami nagyon tudatossá teszi szerintem a táplálkozásunkat. Felrakjuk a halat, kicsit távol a tűztől, de a füstöt megkapja, uh -huh. és akkor betolom ilyen közé, középre kb. És betöltjük egy kis zöld fűszerrel. Meddig maradott? Hmm, szerintem kapni fog itt a füstben oldalanként 20 percet, 20-25 percet. Azért jó ez a technika amúgy, hogy az a halnak az egész hossza kapja a hőt. Uh -huh. És aztán majd egyszerű módon forgatni fogunk egyet. Betöltöm zöld fűszerrel. Hmm, találtam egy kis kakukfűvet. Van egy kis zsájánk is itt a parázslóban, úgyhogy még egy kis zsáját is kapni fog. Tökéletes lesz neki. A halat 10 percenként fordítgattuk, hogy minden oldala kellő hőt és füstöt kapjon. A vaslapon közben elkezdtük megégetni a félbevágott citromokat. Sült citromot készítettünk, a benne lévő rostok elkezdtek megégni. Pont úgy, mint amikor a citromot bedobjuk a tábor tűzbe. Tíz perc se kellett neki. Meglocsoltuk olívaolajjal és aromatizáltuk friss zsájával is, ami aztán ropogósra sült. Így. És akkor csak simán megfordítom, és Aha. ennyi? Így, így. Nagyon jó. Nem kell közelebb tenni? Hmm. Jó hőnk lesz talán. De egyel közelebb rakhatod. Ah, rak közelebb, jó. Ja. Tehát így kapja a füstöt, és az jó. annyi. Viszont megpakolhatod szerintem azzal a maradék fával, ami ott van. Jó. Az jót fog tenni neki. Nagyon élvezem. Kicsit ilyen nomád, kicsit csávós, ez a távortüzezés, főzés. Minden évben voltunk édesanyámékkal. Megcsapott a füst. <gül> Szó szerint. A hal kevesebb, mint egy óra alatt elkészült, ez alatt négyszer-ötször fordítottuk meg. Belül átjárta a zöld fűszer, a bőre viszont ropogós, és a füst miatt élénk piros lett. Kész? Aha, elkészült a hal. És akkor másik a köret van hátra. Uh -huh. Itt átpörgetjük a burgonyát, vajon? A forró vaslapon neki láttunk a köretnek. Vajat karamellizáltunk, amiből pillanatok alatt édes ízű barna vaj lett. Erre dobtuk rá a megfőtt apró szemű burgonyát, illetve a friss kakukfüvet. Érzed a sült vajnak az illatát? Fisztreszel tormával át fogjuk még pörgetni. Felét rára szelheted. Innen érzem a sült torma illetet. Intenzív. Neked nem jön föl? Imádom. Kicsit csípős. Nem is kicsit csípős. Hát, hogy elég is lesz. Szerintem nagyon jó. Ezzel átpörgetem. Aha. Még? Adjunk még neki egy kis vajat, nem? Mindent adjunk még neki. A haropogós bőrével is fogunk tálalni, így le tudjuk fejteni a húst a csontról. Nem felejthetjük el ez égetett citromot. Friss kokukfű szerinted? Kicsi. Frissesség kell neki. Ropogós bőr szeretnénk rára? Persze. Só. Mm, igazából sóztunk minden. Sóztunk. Szeretnél még sózni? Aki fe fekete somot előkap. Nem, én már enni szeretném. <gül> Egy dolgot még tudok hozni, ami nagyon jó lehet, medvahagymás só. 
Medvehagymású. Ezt még kavasszal készítettem. Jöhet. Jó, medvehagymású. Mi kerül elő a fészerből? Tavasz illat volt a dobozban. Nyár elején a medvehagymát kiszárította a napon, ledarálta és összekeverte tengeri sóval. Csak a halra szórok. A medvehagyma fokhagymás íze remekül illett a barna vaj a zsályás burgonyához, az égetett citromhoz és a füstölpisztánkhoz. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy lájkot, vagy hagyj egy jó fej kommentet, hamarosan jövök a következő résszel.